Oh, tumeweza kuongelea kuhusiana na jinsi ya kusaina katika video zilizopita kama bado hazijaziangalia tafadhali zifuatilie link nimekuwekea hapo juu ili uweze kaziona zote. A uh, video iliyopita tumeweza kuongelea jinsi ya kufanya deposit pamoja na withdraw. So katika video hii nitaenda kufundisha jinsi ya kufanya conversion kutoka kwenye cryptocurrency moja kwenda kwenye cryptocurrency nyingine ukiwa mu ndani ya Binance application yetu lakini pia nitaenda kufundisha jinsi ya kufanya P2P trading. So let's jump in. Alright, so channel yetu inaitwa Swahili Reviews, ni channel ambayo inahusika na kupost na kuweza kufundisha masuala yote yanayo uhusiana uh, na trading. It's a trading academy ambapo tunafundisha kuhusiana na cryptocurrencies mostly lakini pia tunaweza kufanya analysis mbalimbali za forex pamoja na other financial markets. Kwa hiyo unaweza kupitia hapa au subscribe channel yetu kama umependa content zake lakini pia unaweza comment, kushare na usisahau kuwasha kipengele ambacho kipo pembeni hapo ili uweze kupata zote mpya ambazo tutakao tukizipost katika channel hii. So uh, jumping to somo la leo ambalo ni conversion unaweza kupata uh, option ya kuconvert ukija katika home button uh, on your left right au kisha fungua tu application yako ya Binance ile page ya kwanza inayokuja kumbuka unatakiwa katika pro mode Binance Pro so ile page ya kwanza ambayo inakuja hapo uh, utakutana na options zimeandikwa hapo hivi juu unaona kuna referral convert buy crypto p2p send receive frequently asked questions na more so kama hauoni convert hapo hakikisha una click hapo pembeni ambapo pameandikwa more sawa so, nitapa click hapa and uh, u scroll chini mpaka section ya trade utakutana na hiyo uh, section ya convert kwa hiyo nita click hapo katika convert and uh, it load then baada ya kuload hapo sasa itaniletea sasa unataka convert kutoka kwenye crypto coin moja kwenda crypto coin nyingine so utajua sasa ni ipi ambayo unataka convert for instance let's say nataka ni convert kutoka uh, bitcoin nataka nizibadilishe ziende into BNB so hapa hivi juu nitahakikisha naandika bitcoin kwa chini hapa sasa kwenye tu ambapo ameandikwa earth nita click alafu nitaitafuta BNB lipo so nita search BNB au nitaichagua tu kwenye list hapo kwa sababu tulikuwa tumeisha hiyo and utaandika na kiasi gani cha uh, bitcoin ambacho nataka kuhamishe for instance let's say unataka kuhamishe 0.125 bitcoins sawa so, uzi mission kwenda kwenye uh, BNB or let's say unataka kuhamishe 0.0005 sawa so, bitcoin unataka kuhamishe kwenda kwenye BNB ni we mwenyewe sasa au unataka kuhamishe maximum value ya coins zako zote ambazo unazo uta click hapo pembeni ambapo pameandikwa zero pameandikwa max zitakuwa zita selectiwa zote bitcoin zako zote alafu nataka kuzihamisha kwenda kwenye BNB so for now nataka niamishe for instance let's say hizo 0.0005 uh, bitcoins kuja kwenye BNB uh, nita click preview conversion ita load alafu itaniambia hapo sasa kwamba ukitaka kuhamisha hizo 0. ngapi kuja huku a uh, Uh, utaona hapa hivi kwamba uta receive kiasi hiki cha BNB na ukiangalia hapa hivi kwa chini kulikuwa kuna timer ilikuwa inaendelea kwa unatakiwa ufanye conversion yako within the seconds ambazo zinakuwa zimepewa kwa hapa niki click refresh ita refresh alafu itanibadilishia kwa sababu coins zinabadilika nini uh, time yake kwa nita click convert kwa hapa hivi nikisha click hivyo uh, utaona itakuwa in progress alafu utaambia kwamba umesha uh, kufanya nini conversion yako na unaweza ka view history yako kule hivi na kila kitu kilizoweza kufanyaje kuendelea. So hapo unakuwa umesha convert kutoka kwenye coin moja kwenda kwenye coin nyingine kwa my instance hapa nimeweza kubadilisha kutoka kwenye Bitcoin kuja kwenye BNB. Alright, so baada ya kwa tumesha kuongelea kuhusiana na convert coin moja kwenda coin nyingine na hitaji niongelee pia kuhusiana na P2P trading. This is called peer to peer trading. Ni wewe unafanya trades zako pamoja na vendor ambaye ameweza kuweka online kama anauza au kununua uh, coins usika. So wanakuwa na value zao na wenyewe, wanachukua profit zao usika wanavyoweza kufanya huko hivi. So uta click hapa kwenye P2P trading and then uh, menu itakuja hapa juu ikikwambia it's a, it's a risk notice. You have to read and agree hizi consent zao sawa so, ukizisoma zote na unatakiwa uwe aware that uh, of scammers na kila kitu lakini it's very rare kukutana na scammers katika section hii maana 
mtu mpaka kuwa anakuwa vendor katika P2P trading it means that ana amekuwa verified so you have to click that kwamba umeshasoma utazi confirm and then uh, utakutana na options hapa Utaf, utafundishwa sa jinsi ya kuweza kufanya nini a P2P trading so ukipata muda unaweza kazipitia hizi zote ukazisoma <coughs> uh, and you have to take a quiz sawa so, ambayo ita kufanya nini itakutambulisha kwamba wewe umeweza kujifunza kuhusiana na nini uh, na hii P2P trading na umeweza kuielewa kabla ya kufanya nini kabla ya kufanya trading yoyote ile so uh, ukisha maliza sa uh, kufanya ukisha maliza kufanya nini uh, kufanya ile quiz usika ambayo ulikuwa umeshapewa hapo nilikuwa natoa hizo options hizo ili niweze kuzielezea sasa kwa hapa sasa utakuwa umeshafika ndani ya nini P2P account yako ambapo utaweza kusiwa kununua Uh, account hii ambayo unaiona hapa ambayo mimi naitumia kwangu haijasajiliwa humu kwa ndio maana unaona hapa hivi forms za transfer sio zile ambazo tumezizoea sisi kwa amount unaweza kaiona hapo ukihitaji kubadilisha amount uh, unataka labda iwe in Tanzanian shillings unaweza kaweka TZS sawa a confirm sawa ukisheka amount zibadilike into Tanzanian shillings utaziona sasa hapa hivi na utaweza kukuta wale watu wanaofanya nini wanaouza kwa kutumia uh, zile options za kitanzania kwa kama hapa unaweza kaangalia huyu anaitwa Moat G sijajua sasa kifupi chake ni nini lakini anatumia Mpesa in bracket mbona hapa imeandika Vodafone na anaonekana ndo ana rate ndogo kuliko wote kwa sababu haukishuka huko chini wana rates kubwa lakini pia wanatofautiana njia zao za kuweza kununua na kufanya Uh, miama la ile. Kwa utashagua ile muamala ambao wewe unaweza na nao. Kwa kama kuna Mpesa lakini pia kuna mwingine anatumia Tigo Pesa, kuna mwingine anatumia uh, Mpesa Pay Bill, mwingine ana Airtel Money lakini rate yake ni kubwa kama successful traders FX. Rate yake ni 2400 na 10. So that is per USDT kwamba ukitaka okay, USDT moja unatakiwa lipiwe 2400 na 7.97 so utachagua that is the side ya kununua kwa hiyo uta click nini uta click a uh, ile buy option yako so nita click hiyo buy up buy option nataka nianze na huyo ajui ambaye ana rate ndogo zaidi kwa sababu ndo mostly tutaweza kuwa tunamtumia na tunatumia mpesa so nita click buy hapo alafu uh, itakuja hapa utaona kuna option mbili buy fiat uh, ukiona neno fiat katika Uh, currencies na kila kitu jioni ni hela ya kawaida ile hela ya kawaida ambayo tunayo kama Tanzania shilling uh, US dollars jui Japanese yen hizo ndo zinaitwa fiat lakini by crypto ndo tunatumia sasa crypto ambayo tunataka tununue how much do you want to buy kwa kutumia crypto ndo utakuja hapa kwa kama ni by fiat utaona kwamba anakwambia limit unatakiwa uanze kuanzia kwa 50 mpaka 99 sawa so, hiyo ndo limit yako ndo ambapo ndo currencies ambazo anaweza kuziuza kwanza hizo amount za kwanza 50 mpaka 99 lakini by crypto uh, limit yake ni USDT 20.76 mpaka 41.17 sawa so, kwa nitaandika sasa kiasi hapo hiyo macho nakihitaji in USDT tuseme for instance nataka ninunue 30 USDTs sawa so, uh, uta click hapo kwenye buy USDT lakini kabla uja click uh, kuna details ambazo anakuwa ameziweka ameziweka huko chini kwa matamzi zake ni hizo hapo kwamba yeye anatumia lipa namba lipa namba hii hapo utaiona hapo hivi lakini pia unaweza kusoma maelekezo yake muhimu na kila kitu so kisha click hapa uta click nini uh, buy USDT ukisha click buy USDT sasa uh, menu inayofuata sasa hapa hivi uh, unaweza kaona nini zile options zako order inakuwa created within 15 minutes tangia ule muda ambao umeclick ile nini by USDT. Kwa utaanza kwanza hapo kwenye option hii, unaweza kachat pia lakini na huyo mod. Kwa ukiangalia fiat amount ya ile 30 USDT ni nini? Ni ni 72. Kwa hiyo uta click hapo make payment na process nyingine zitafata, utampay seller, alafu uta kwa kutumia sasa ile lipa namba kule, ukisha bonyeza ile lipa namba kule ameshapokea malipo, atakuja huko ataongea na wewe kwamba ameipokea hiyo hela, alafu ata release crypto, atakutumia sasa wewe nini? cryptocurrencies zako baada ya muda zitaweza kufanya nini kusoma katika wallet yako this is a verified uh, account kwa hiyo hauwezi kusema kama umeibiwa wala nini itachukua tu muda kiasi kwa ajili ya kufanya nini 
uh, zile transfer na kila kitu kwa sababu anaweza kawa online au sio online wakati wewe unafanya nini ile payment yako lakini all in all you'll get your cryptocurrencies katika uh, muda sahihi na wakati sahihi so hiyo ilikuwa ni buy option ambapo ukitaka kununua uh, coins za kusika bila kutumia njia nyingine ya kuhamisha la nini unataka ununue directly kutoka kwa vendor ambaye anafanya trading zake kutumia P2P unatumia njia hiyo so vipi sasa ukitaka kuuza wewe mwenyewe sasa umeshapata faida zako labda kiasi fulani umeweza ku trade na umeweza kufanya kitu kingine umeweza ku hold coins zako zimeweza ku raise in amount sasa unataka uuze utakuja hapa ambapo ameandika sell pembeni ya buy utapa click hapo alafu utaona uh, wale watu ambao wanahitaji wauzie so itaanza funds na yule ambaye ameweka uh, nini uh, bidding ile price yake imekuwa kubwa kuliko wale wengine wote ili uweze kupata faida obviously so utamwona ndo atakoe wa kwanza hapo hivi juu utaona connect yeye anahitaji nini anahitaji utumie mobile top up kuna mwingine anatumia eco bank mwingine anatumia tigo pesa mimi natumia Airtel money tigo pesa huko chini. So utachukua yule ambaye unaona it's a good it's a good deal. Kwa hiyo utamclick huyo na utaona ni njia gani ambayo itakuwa ni nyepesi zaidi kwa ajili ya kufanya nini? Uh, kuweza kupokea hela yako in cash na wewe uweze kumtumia nini? Cryptocurrencies. Kwa utachagua kama huyo Matenga pay point anatumia tigo pesa yeye. Kwa hiyo nitamclick huyo afu nitaclick kwenye sell. Uh, nikisha click sell huku sasa a uh, nitaandika saa hapa hivi nataka niuze kiasi gani. Kwa limit yetu itakuwa ni 2.87 USDT hiyo ndo minimum mpaka 132.91 hiyo ndo ambayo anapokea yeye mwenyewe. For instance let's say nataka niuze a uh, For instance sasa nataka niuze a uh, tuseme labda 30 USDT nita click nitaandika hapo kwenye enter amount nitaweka 30 USDT nita click sell USDT alafu zile process nyingine zitafuata kule hivi chini. Kumbuka kusoma hizi terms and conditions ambazo zinakuwa zimewekwa hapa hivi chini. Sawa? So, ni muhimu sana uzisome ili uweze kujua uh, ni kitu gani ambacho vendor wako anahitaji uwe unakijua kabla ya kufanya nini? Kabla ya kuweza kumuuzia zile cryptocurrencies zako usika na muda gani ambapo unaweza kuzipata na kila kitu kingine kitakuwa kimeweza ku smoothly. So, baada ya kwa tumeshajua hapo sasa Uh, I think it's a good time sasa tuweze kujua kuhusiana na jinsi ya kuweza ku transfer and jinsi ya kuweza ku transfer coins zako kutoka kwenye wallet moja kwenda wallet nyingine nitaelezea katika video inayofuata so stay with me waka, katika video zile zinazofuata usisahau kusubscribe kuweza ku comment kila ambacho ujaweza kukielewa katika video hii asante 30 USDT nitaandika nita hapo kwenye enter amount nitaweka 30 USDT nita click sell USDT alafu zile process nyingine zitafuata kule hivi chini kumbuka kusoma hizi terms and conditions ambazo zinakuwa zimewekwa hapa hivi chini sawa so, ni muhimu sana uzisome ili uweze kujua uh, ni kitu gani ambacho vendor wako anahitaji uwe unakijua kabla ya kufanya nini kabla ya kuweza kumuuzia zile cryptocurrencies zako usika na muda gani ambapo unaweza kuzipata na kila kitu kingine kitakuwa kimeweza ku smoothly. So, baada ya kwa tumeshajua hapo sasa, uh, I think it's a good time sasa tuweze kujua kuhusiana na jinsi ya kuweza ku transfer and jinsi ya kuweza ku transfer coins zako kutoka kwenye wallet moja kwenda wallet nyingine, nitaelezea katika video inayofuata. So, stay with me waka, katika video zile zinazofuata. Usisahau kusubscribe, kuweza ku comment kila ambacho ujaweza kukielewa katika video hii. Asante.